E eis que Mark Zuckerberg lança uma nova rede social e nós já estamos lá. Depois que assistir esse vídeo, vai lá seguir. Mas vamos falar sobre os dilemas da rede social que se chama... Você sabe pronunciar? Assim como os brasileiros modificam os nomes, por exemplo, o próprio Facebook, que no Brasil nós falamos Facebook, essa nova rede social já tem um monte de versões de pronúncias diferentes. Vamos aprender a falar corretamente como ela é no original, a pronúncia original. Vamos lá. Essa palavra se pronuncia threads. Threads. Exatamente. Aquela famosa linguinha no meio dos dentes aí, ó. Threads. É isso mesmo. Não vai falar thread, thread, nada. É threads, ok? Agora que nós aprendemos a pronunciar, vamos lembrar de um detalhe. Está dando confusão. Sabe por quê? O Mark Zuckerberg, pela primeira vez, ele foi lá no Twitter do Elon Musk e fez uma postagem. Primeira postagem de Mark Zuckerberg no Twitter. Tirando sarro, fazendo piada, insultando. Exatamente. Ele colocou essa postagem lá, do, de dois homens aranhas, um mostrando para o outro, querendo dizer, eu tenho um igual ao seu, né? É uma forma de cutucar o Elon Musk. Essa publicação já teve milhões de visualizações. Agora, vamos voltar para um outro dilema. O advogado de Elon Musk informou a imprensa de que está entrando com um processo judicial contra Mark Zuckerberg. Pela criação do Threads. Por quê? Segundo Elon Musk, Mark Zuckerberg está se apropriando de uma propriedade intelectual, que é o Twitter, dentre outros diversos, é, outras diversas infrações contra a legislação de direitos autorais. O Thread, apesar de ter um layout diferente, ele tem exatamente a mesma proposta do Twitter. Ou seja, microblogs, textos curtos, se for vídeo é vídeo curto, se for imagem, uma imagem só, básica, tá? Então, essa é a proposta do Threads. Se vai colar, se vai fazer sucesso, se vai bombar, nós ainda não sabemos, mas já está com milhões e milhões de contas criadas. Inclusive, a revista Imagem está lá também e você que já instalou o Thread aí, pode já ir lá e seguir a revista Imagem, tá? Não vamos ficar de fora. Vou trazer mais uma informação, já que nós estamos falando de comunicação. Amanhã, nós, aqui da revista Imagem, eu e a Isabela, estaremos participando do programa na rádio Rede FM, no programa Ponto de Vista. Nós participaremos do programa na rádio, discutindo sobre temas da geopolítica, da política nacional e também comemorando o fato de estarmos agora com 119 mil seguidores. Muito obrigado, espero vocês também no Threads.